Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Masih di kebun nih, ditemenin sama Broni. Kita akan bahas lagi, lanjutin ya. Sesuai janji saya, saya akan ngomongin bagaimana caranya cewek-cewek memilih para cowok-cowok supaya tidak salah pilih, ya. Ya, oke. Okay. Uh, saya mau ngomong bahwa di dunia ini cowok-cowok kebanyakan kan mendekati cewek dan cewek tinggal pilih-pilih gitu ya. Jadi selain cowok itu kumbang, cewek itu seperti bunga. Jadi boleh milih uh, mau kumbang yang mana lah, kira-kira seperti itu ya. Nah. Kan banyak nih cowok yang mendekati, tapi e, memilih di antara yang terbaik itu seperti apa, ya? Yang paling penting adalah buat cewek-cewek, carilah yang memang kamu nyaman sama dia, ya? Kalau kalian gak nyaman, cuma karena dia kaya tapi ditahan-tahanin, atau karena dia keren terus ditahan-tahanin, percayalah, kalian tidak akan tahan lebih dari setahun. Dan kalau kalian bisa bertahan lebih dari setahun, mungkin sudah ada pergeseran mental, ya. Anda akan mengalami sedikit sakit jiwa, mungkin Anda akan depresi atau uh, lebih parah lagi bisa-bisa schizofrenia, ya. Hmm. Oke, jadi pertama pilihlah seorang pria yang bisa membuat kamu nyaman. Itu paling penting karena kamu akan hidup bersama dia selamanya, ya. Kedua, ya kedua, pilihlah. Pria yang mau bertanggung jawab untukmu Dimana ciri-cirinya sang pria itu mau minta maaf Tidak selalu benar Dia tahu kapan dia salah dan mau bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya Oke Jadi kalau cowok yang gak mau minta maaf Ah itu pertanda kalian akan ngebatin Ya Lanjut Nah selanjutnya adalah setelah bikin nyaman, bertanggung jawab Yang ketiga adalah Pilihlah seorang pria yang wawasannya luas ya Sehingga dia tidak akan membuat keputusan yang bodoh Dan juga tidak akan memalukan Saat menjelaskan sesuatu Kalian tahu kan tipe cowok yang so tahu Wawasan gak luas Tapi dia mau sok ngomongin macem-macem saya kasih satu contoh, ada cowok yang sangat so tahu yang sampai akhirnya membuat saya Hah, really? Ya, kasarnya boleh dibilang, mungkin dia ngomong, oh kalau friend itu kan teman, ship itu perahu Oh, berarti kalau friendship itu temannya perahu Ada loh yang kayak gitu, saya nggak ngarang kalau cerita yang ini Itu ada yang seperti itu Ya, masih banyak hal-hal lain yang so taunya saya nggak akan ceritakan di sini yang pasti ya itu aja uh, nanti di episode selanjutnya saya akan bahas lagi juga mengenai hal lain jangan lupa di like subscribe di share ke teman-temannya tentang video ini yang mau komentar komentar di bawah kita akan ketemu di episode selanjutnya let's go brownie